。香港係我扎根嘅地方，而身邊每一日接觸到嘅都係香港人。讀書、長大，所有嘢、所有記憶都係喺香港。我自己就好欣賞同埋佩服香港醫護嘅精神啦，無論係專業嘅 professionalism 或者佢哋拼搏嘅嗰份心，佢哋次次都係為病人着想，咁亦都係無私的奉獻。我喺依度住咗十七年，又學埋廣東話，咁所以我完全都會當香港係屋企嘅。入 call 嘅時候咧，老實講係一個人廣東話都唔識，日日練習啦。咁 over 幾個月咧，就發覺。咦，越嚟越順利喎！人哋都聽得明我講緊乜，啲病人一行入嚟就同我姑娘會講，我唔識講英文啊，姑娘，咁我會同佢講唔使擔心，就講中文啦、啊。咁我哋去探無家者嘅時候，最主要都係俾一啲嘅物資佢哋啦，簡單嘅食物啊、沖涼用品啊，或者係誒水啊等等。其實佢哋可以接觸到醫療嘅設施，其實好有限。咁當佢哋知道其實我哋喺個醫科生嘅時候，佢哋已經當咗我哋係半個醫生啦。咁佢哋成日都會問我哋腳痛啊，或者背脊痛，我應該點樣做？做呢啲 service 其實都令到我想將來做一個更加好嘅醫生。好多人都會成日都講哦，你唔係淨係醫病個身，你醫埋佢個心。好多時候都要忘記自己嘅呢段時間，不停諗點樣可以 get people through this tough time。第一係研究啦，我係一個微生物科醫生，呢、这個部門有好多人都做新冠肺炎嘅 research， 簡化一啲最 latest 嘅一啲 development 咧，同大家分享。我好希望自己可以做到一個 competent 嘅醫生，咁第時都會留翻喺香港，可能就從傳染病科出發，繼續為呢個社會付出。咁都知道好多年輕人會好有熱心去 make a change， 即係 make a better world 咁樣。但係其實你想 make a change， 唔使一定要走去世界嘅唔同嘅地方，你其實可以由自己屋企開始